ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാലുവേഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ലൈക്ക് ഫ്ലോർ ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ കവേഡ് ഏരിയ റെൻറ്റബിൾ ഏരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബിൽഡിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ പ്ലിന്ത് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോർ ലെവലിൽ അത് ബേസ്മെൻറ്റും ആവാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അപ്പർ ഫ്ലോറും ആവാം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബിൽഡപ്പ് കവേഡ് ഏരിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലിന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്റ് ഏരിയ ഈസ് ദ ബിൽഡപ്പ് കവേഡ് ഏരിയ മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് ദ ബേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓഫ് എനി സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലിന്റ് ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലേസ് ബേസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്ലിന്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു take the external dimensions external dimension etrayana breadth varunathu etrayana length varunathu enna nokka adu rendu kodi multiply cheyumbodayikku namukku plinth area of the building kittuna at the basement level adu pole oru level layum kandupidikkan vendittu idu thanne aayirikkum upper floor il varum upper floors il varumbodum ullathu appo oru onnu kandupidikkan vendittu total number of floors multiplied by this external ഡയമെൻഷണൽ ഏരിയ ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് അതായത് ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്ലിന്ത് ഏരിയക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലാതെ വരുന്ന ടോട്ടൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയകളും അതുപോലെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏ ഏരിയകളും ഏതാണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഐ എസ് കോഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ദിസ് ഐ എസ് കോഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ പ്ലിന്റ് ഏരിയക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ പറയാം പ്ലിന്റ് ഏരിയക്കകത്ത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വാളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അതായത് മുറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ അല്ല ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോട്ടലുള്ള ഏരിയ അതായത് മുറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ പ്ലസ് വാളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ വരും പക്ഷെ പ്ലിന്ത് ഓഫ് ഓഫ് സെറ്റ് വരത്തില്ല അത് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ സ്റ്റെയർ കവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കവറിൻ്റെ ഏരിയാസ് പ്ലിന്ത് ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ഷാഫ്റ്റ് ഫോർ ദ സാനിറ്ററി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലുള്ള ബിൽഡിങ്സിനാണ് കാണുന്നത് അതായത് സാനിറ്ററി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൈപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു വലിയൊരു ഷാഫ്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഡക്റ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും ഫുള്ള് ഹൈറ്റിൽ വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്ലിന്ത് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഡക്റ്റ് ഗാർബേജ് ചൂട്ട് ലിഫ്റ്റ് വെല്ല് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ്സ് ലാൻഡിങ് മെഷീൻ റൂമ് ഏരിയ സപ്പോർട്ടഡ് അതർ ദാൻ ക്യാൻഡി ലിവ് ഏരിയ സപ്പോർട്ടഡ് പോർച്ച് അതർ ദാൻ ക്യാൻഡി ലിവേഡ് പോർച്ച് ക്യാൻഡി ലിവേഡ് പോർച്ച് അല്ലാതെയുള്ള ബാക്കി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർ പോർച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത് ഇതാണ് മോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ളത് ലോഫ്റ്റിൻ്റെ 
ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫ്ലോർ ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലിൻഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലിൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് വോളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്ലിൻഡ് ഏരിയയിൽ നിന്നും വോളിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഏരിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് അതർവൈസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ റൂംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ കിച്ചൺ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സ്റ്റോർ ബാത്ത് വരാന്ത ആൻഡ് ഓൾ സച്ച് ഏരിയാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്ലിൻഡ് ഏരിയ ബട്ട് അതർ ദാൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി വോൾസ് എന്തിനാണ് ഈ കിച്ചൺ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സ്റ്റോർ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് എല്ലാ റൂമുകളുടെയും ഏരിയ ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി വോൾസ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഓർഡിനറി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾസിൻ്റെ ഏരിയ യൂഷ്വലി ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്ലിൻഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വോൾ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വോൾ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലിൻഡ് ഏരിയ മൈനസ് വോൾ ഏരിയ ആണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ വോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒള്ളി വോളിൻ്റെ ഏരിയ മാത്രമല്ല വോൾ ഏരിയക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വോൾസിൽ വരുന്ന ഡോറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലേഴ്സ് സപ്പോർട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്ലൂസ് വിത്തിൻ ദി വോൾ അതായത് നല്ല പൈപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ല അതിനാണ് ഫ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊന്നും വോൾ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവത്തില്ല ഫയർ പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ വോളിൽ തന്നെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലമാര കബോർഡ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇതെല്ലാം വോൾ ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ കൂട്ടുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ആണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസബിൾ ഏരിയ ലീവബിൾ ഏരിയ ലെറ്റബിൾ ഏരിയ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല കിച്ചണിൽ പാൻട്രിയിൽ കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ ക്യാൻറ്റീൻ സ്റ്റോറ് മെഷീൻ റൂം വരാന്ത കോറിഡോറ് അതുപോലെ എൻട്രൻസ് ഹാള് പോർച്ച് അവിടെയൊന്നും കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വക ഏരിയകളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്ലോർ ഏരിയ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ നിന്നും വരാന്ത കോറിഡോറ് എൻട്രൻസ് ഹാൾ ആൻഡ് പോർച്ച് സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റെയർ കവർ ബാത്റൂം കിച്ചൺ പാൻട്രി ക്യാൻറ്റീൻ സ്റ്റോറ് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷീൻ റൂംസ് എ സി ഡക്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വോൾ ടു വോൾ ഏരിയ ആണെന്ന് പറയാം ഒരു വോളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വോളിലേക്കുള്ള ഉള്ള ഏരിയ അതായത് ഇൻസൈഡ് ഒരു റൂമിന് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കവേഡ് ഏരിയ ആണ് കവേഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്ര ഏരിയ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് കവർ ചെയ്തു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കവേഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ കവേഡ് ബൈ ദ ബിൽഡിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എബവ് ദ പ്ലിൻത്ത് ലെവൽ അതർവൈസ് ദ ഏരിയ കവേഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി കവേഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ കവേഡ് ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് എക്സ്
നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റബിൾ ഏരിയ ആണ് റെൻറ്റബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറ് ഉള്ളത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പെർ മന്തിന് യൂഷ്വലി റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എത്ര റേറ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെൻറ്റബിൾ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റബിൾ ഏരിയക്കകത്ത് വരുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിച്ചൺ പാൻട്രി സ്റ്റോർ ബാത്റൂം ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാൻട്രി കിച്ചൺ സ്റ്റോർ ബാത്റൂം അതായത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി റൂംസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഏരിയ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും റെൻറ്റബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെൻറ്റബിൾ ഏരിയക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് റെൻറ്റബിൾ ഏരിയക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതൊന്നും തന്നെ ഈ റെൻറ്റബിൾ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാൽക്കണിയുടെ അമ്പത് ശതമാനം റെൻറ്റബിൾ ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെൻറ്റബിൾ ഏരിയയെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആക്സസ് പാത്ത് അതിനുള്ള ഏരിയ അതാണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഏരിയ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂം സിറ്റിംഗ് റൂം കിച്ചൺ ബാത്റൂം എക്സെട്ര ഈ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയും രണ്ടാമത്തത് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയും അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ കോറിഡോറ് പോർച്ച് വരാന്ത പാസേജ് ബാൽക്കണി ഇതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് അത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ് ഏരിയ ആവും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫ്ലോറിലൊക്കെ അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ലിഫ്റ്റ് അതുപോലെ ലിഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തുള്ള സ്ഥലം ഇതൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബിൽഡിങ് ഏരിയയുടെ ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രോസ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലോട്ടിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് എത്ര ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ആൻഡ് ദ ഗ്രോസ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫ് എ ആർ ഫോർ എ ഫോർ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് സോ ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഇസ് ഫോർ തൗസൻ